ओके जस्ट टुडे हमरा आज के हमरे स्टार्ट कर बो एमएस ओआरडी इंसर्ट सेकेंड ओके जस्ट इंसर्ट हमें तो फॉर्म सेट कर कर लेंगे फर्स्ट टॉपिक्स इज इंसर्ट इंसर्ट के मध्य हमारे अनेक गुलो आइटम थके धरन हो चाहे इंसर्ट हो चाहे पिक्चर तार पर हो चाहे क्लिप आर्ट क्लिप आर्ट तो सिंबल तार पर ओआर डकुमेंटने बस कर इंसर्टे गलम कार्स जेको जगह रखते समस्या नहीं मुफ कर रिसाइज करते चाहिए बड़ छोट करा जाए क्योंकि स्पेसिफिक सैज लागे वन इंच तक कि टानाटानी कर लेना मेनुपेल আমরা ইন ফ্রন্ট অফ টেক্স বিহাইন্ড দা টেক্স এগুলা আমরা টাইট দিয়ে দিলাম আপাতত পজিশনিং করলাম তাহলে আমরা পিকচার কিভাবে আনতে হয় কিভাবে রিসাইজ করতে হয় এবং পজিশনিং করতে হয় ওকে এবার হচ্ছে ক্লিপ আর্ট ক্লিপ আর্ট হচ্ছে কিছু প্রিডিফাইন্ড পিকচার মানে ধরেন আগে ইনসার্ট কম্পিউটার সিস্টেমের মধ্যে দেওয়া আছে এরকম পিকচার অলরেডি ইনসার্ট করা পিকচার এই যে ক্লিপ আর্ট ক্লিপ আর্ট ক্লিপ আর্ট কখন দরকার পড়ে ধরেন আমি একটা কম্পিউটার ল্যাব ল্যাবের डलार ধরেন আপনাকে এবার বলল যে আপনার পাউন্ড আনতে হবে ধরেন কোন বায়ারের সাথে আপনি ট্রানজাকশন করবেন যেখানে ট্রানজাকশন হবে পাউন্ডে কারেন্সি হবে পাউন্ড তখন কোথায় পাবেন তখন আমরা ইনসার্টে যাব সিম্বলে যাব এই যে মোর সিম্বল এখন আপনি এখানে এই যে পাউন্ড আছে ইন আছে তারপর ইনসার্ট করে দিলাম ধরেন টিক মার্ক আনতে হবে অনেক সময় আমার যে যে আইটেমগুলো কমপ্লিট হয়ে গেছে ওগুলো আমরা টিক চিহ্ন দিতে চাই তখন টিক মার্ক দিব তারপর ধরেন সিজার আনতে হবে সিজার করে দিলাম সিজার কেন আনতে হবে ধরেন আপনি একটা ফর্ম তৈরি করলাম আমরা একটা ফর্ম বানাবো ফর্মের দুটো পার্ট থাকে একটা হচ্ছে ওই যে ক্লায়েন্টের পার্ট আর কাস্টমারের পার্ট আর একটা অফিশিয়াল পার্ট তখন আমরা ধরেন এরকম ডট ডট দিয়ে এটাকে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল সি পাশে এবার রেখে কন্ট্রোল ভি যদি মারতে থাকি পেস্ট কন্ট্রোল ভি ফর পেস্ট এই যে দেখেন আমার আলাদা একটা পার্ট হয়ে গেল তাইলে এইভাবে আমরা সিম্বল ইউজ করে বিভিন্ন কাজ করতে পারি বিভিন্ন সিম্বল আনা যায় তাহলে আমার छब्बी मत डबल क्लिक कर लेखार कौन दरकार 
তো এক্সপেরিয়েন্স সার্টিফিকেট যখন দিবেন অবশ্যই তো সেটা প্যাডের মধ্যে দিতে হবে আপনাকে তো নরমালি সাদা কাগজে দিলে হবে না তাইলে যখন প্রিন্ট করতে যাবেন দেখবেন যে প্যাডের উপরে লেখা থাকে কোম্পানির নাম ধরেন বিজিএম ইউনিভার্সিটি অফ ফ্যাশন এন্ড টেকনোলজি অ্যাড্রেস ফোন ফ্যাক্স ইমেল তখন দেখা যায় কি ওই যে দেড় ইঞ্চি পর্যন্ত লেখা থাকে তখন অনেকেই করে কি যারা হয়তো একটু কম বোঝে ও তারা কি করে এই যে এরকম এন্টার দিয়ে দিয়ে এন্টার দিয়ে দিয়ে নামায় তো নামালে তো একটা পেজ নামানো যায় আপনি যদি দশটা পেজ যদি প্যাডের মধ্যে প্রিন্ট দিতে চান তাহলে দশটা পেজে ঘিয়ে গিয়ে এন্টার দিতে হবে না তাইলে সেটা না করে আমরা কত সহজে করা যায় দেখেন এই যে পেজ লেআউটে গিয়ে এখানে মার্জিন এই যে এখানে টপ বাই ডিফল্ট ওয়ান 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 থাকে জিরো তো আমরা এগুলো না গিয়ে আমরা কাস্টম মার্জিনে যাই এই যে কাস্টম মার্জিন বাই ডিফল্ট কি থাকে দেখেন সব দিকে ওয়ান টপ ইঞ্চি টপে ওয়ান ফাঁকা থাকে বটমে ওয়ান ফাঁকা থাকে লেফটে ওয়ান থাকে রাইট ওয়ান তাহলে আমরা করতে পারি কি টু তে গিয়ে টপে গিয়ে টু দিয়ে দিই কারণ দেড় ইঞ্চি পর্যন্ত আপনার কোম্পানির নাম থাকবে প্যাডের মধ্যে তারপর টু থেকে শুরু করি এখন কিন্তু খেয়াল করেন এই যে এখানে অ্যাপ্লাই টু আছে এই যে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আপনি শুধু দিস সেকশন আমি চাই পুরোটা ডকুমেন্টস আমার পঞ্চাশটা পেজের মধ্যে উপরে দুই ইঞ্চি ফাঁকা রাখবে তাহলে অ্যাপ্লাই টু এই যে হোল ডকুমেন্টস এই যে শেষ এখন আমার অ্যাপ্লাই টু এটা একটা ইম্পর্টেন্ট প্রতিটা পেজেই দেখেন আমার এই যে এই যে দুই ইঞ্চি ফাঁকা করে দিচ্ছে उठा कमे जा लम्बाइल चैनल